Alice Pedra. God eftermiddag. God eftermiddag och god kväll. Nu sitter vi på eh, samma ställe där vi har varit en gång. Det här har blivit vår lilla meeting spot. Ja. Det är mitt mellan oss och det är ja. egentligen ganska Perfekt. Det är ganska perfekt. Vi sitter på precis vid Dimitri K. Teatro. Dimitri K. Teatro. I Pireus. Ja, det är ja. easy för henne att komma sig hit. Det är easy för mig. Så... Ja, som att vi är. Och det är ett mysigt litet ställe. Och perfekt för de hade H&M så jag måste på H&M ja, och handla något. Ja. Så... så vi träffas här på en liten kopp kaffe. <laughs> vi är så trötta så idag har vi en liten... Fred... Nej, inte Fred och Espresso. Detta är en... Espresso di kaffe. Ja, ah, just det. Du tog en di kaffe. Jag skulle ja. ta vanlig kaffe, men sen vi ska ut och filma imorgon så kommer jag inte att få sova. Nej. Ja. Ah. Så jag måste sova tidigt. Ah. Men jag ska komma när god. Och jag tog mig en eh, cappuccino. Ah, det var stark oss. Vad är Men vi har också fått lite att käka. Ja. Okay. Ah. Okej, okay, så här ser den ut. Vad är det för kaka? Är den sån där... Uh... Det var inte god. Nej, men du gillar inte såna här grejer. Nej, men den där sån mixa apelsin. Oh. Och du älskar ju det där. Oh. Gillar inte du sån där kaka med apelsin? Åh, oh, vad jättegod ju. Ja, ja. Vi satt jätt... fint i kaffet, kaffe dagen. <laughs> Vi måste göra en weather report, för idag är det 2 november. Ja, det är det igen. Och det är mörkt ute, klockan är sån åtta. Klockan är, ja, 28. Ja, och det är så varmt. Alltså, ja. jag har inte trängt genser. Nej. Jag har med enda genser eller jacketing, men ja. det är så varmt. Alltså, det är så skönt. Ska jag bara kolla hur många grader det är ja. just nu, alltså? Kolla. Alltså, det är helt vilt. Det är helt vilt. Ja, men det följer seriöst okay, som... Okej, det är 20. Okej, okay, men, men det följer som det. Ja, men faktiskt på dagen idag så var det 26 grader. Men så, det var så skönt. Vi har en fråga faktiskt. Det är lite similar till någon av de andra frågorna ja. vi har haft. Okej, okay. frågan var så här då. Why do you want to live in Greece when Sweden and Norway has much better salary and living standards? Because it's Greece. <laughs> men uh, nu bor vi här basically på grund av våra greska. Ja. Yeah. There's a dog here. <laughs> Vi bor här basically på grund av Panos och Jorgo. Ja, men... några män är greker och bor här så det är ju main reason. Det är main reason. Men så är det också lite fännigt att vi bägge har haft en sån love med Hellas. Ja. Sån vacation. Ja, innan vi ja. träffade våra män så hade vi ju ja, en var... love till grekerna. Ja, jag har varit liksom. på vacation i Hellas ja. sedan jag var baby liksom. Ja. Där hela familjen min har bara varit sån Hellas. Ja. Hellas, Hellas. Och jag jobbade ju i Grekland mm. innan jag träffade Jorgos liksom. Ja, ja. vi har ju bägge på något... Vi hade en connection till Grekland innan vi träffade dem också. Och så boom så fant vi en grek och så ja. var det egentligen bara easy peasy att flytta ja. Och vi älskar ju att bo här, alltså vi älskar ja. ju Grekland. Ja, som jag har sagt för, där som är liv här, alltså du ja. är aldrig trött i Hellas. Eller, ja. eller visst du blir trött så tar du bara så tar du en inte en decaffein men kanske men tar du en sån här va? men den här följt ut som en espresso så ja men vi älskar ju att bo här hela livet ja. alltså vädret människorna Allt. maten vintern blir ju så mycket kortare här ah, eftersom att sommaren sträcker sig till och det är så fem, där liksom. ja det enda som är bad här om vintern, även om det är varmare, är ju som sagt husen blir så kalla. Ja, husen blir kalla, ja. ja. Men det, det är bara någon få ja. månader. Ja, plus att ni har mycket ved. Ja, vi har ved nu. Så... Eh, vad heter du då? Xilla. 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 Ekomes. Ekosila. Xilla. Pola Xilla, ja, Himonas. Nej. Oj, oj, oj. Hon är polisest i Himonas. Alltså en sak är ju ja. så kul, alltså den här grekiska videon vi gjorde nu. Ja. Visst har vi lärt oss mycket nya ord. Ja, det har vi lärt alltså, av kommentaren och sånt. Ja, ja, att ni förklarar så här, okej, okay, för nu har ju båda vi lärt oss ordet xilla. Xilla, ja. Så jag tror att, att om vi gör lite så här grekiska videos här på våra after hour, lite då och då. Så jag jag stämmer för att, för att oss. icke nästa after hour, men ja. det där igen är på Greek. Ja. 
Jag tycker också det. För Visst att... ni tycker eller ja, ja. kommentera. Kommentera om ni Kör. har det, fler och, videos. Och så kommentera nog vi kan prata om då. Så ja. att det inte är sån där väldigt vanskelig sån Nei. government och sånt ting. Det går, men sån typ nu det är ju det för när vi pratar om när vi ska prata grekiska så måste ändå liksom nivån vara ganska simpel. Vi skulle kunna ge oss lite så här enkla frågor till nästa grekavsnitt typ så här vad för mat gillar ni? Eh, ja men alltså såna, såna lite mer enkla. Vilken är er favoritfärg? <laughs> Precis här igår och jag gjorde oss. För vi skulle till polisstationen, det ligger en polisstation ah, precis ja, här borta. Där har faktiskt varit och fixat det gula. Ja, det gjorde jag också, ja. ja. Eh, European Citizen Card, ah, det gula kortet. Ja, ja och Jorgos var faktiskt här igår för han skulle fixa ett pass. Ah. Ett eh, grekiskt, grekiskt pass. pass. Ja. Och de hade ju faktiskt eh, drop in liksom. Är det inte... Sverige får ikke dere bare fem år. Passer. Jo. I Norge får vi ti. Ja. I hvert fall, jeg vet ikke om det har endret seg da. Ja. <laughs> Men... Og i Grekland, det passer også giltigt i ti år. Fem år er lite, ass. Det var ju ganska så här. tycker jag i alla fall som kommer ja. från Sverige, att det var ganska komplicerat ändå att fixa ett pass. För först så var han tvungen att gå och ta liksom private photos. Ja, ja det gör de ju när du är er där i Norge. Ja, samma i Sverige. Når du er dit, og så tar de bilder där då. Ja. Så han var ju tvungen först att gå till någon liten fotografi office i vårt ja. kvarter, ta foton som skulle vara klara om liksom 3-4 dagar. Ja. Så fick vi hämta de fotorna. Sen är det ju inte så heller att du betalar på plats när du gör ditt pass utan du ska gå in och göra en banköverföring till liksom grekiska staten och få något kvitto. Och det här kvittot som du har gjort en banköverföring på, det ska du ha med dig till polisstationen tillsammans med de här fotorna och något annat pass. <laughs> det är så typiskt hela så man måste som liksom gå och samla ihop massa saker och sen går du till polisstationen. Och skriver på och gör fingeravtryck och okay, sådana saker. Är... I Sverige så går du ju bara till polisstationen, ställer dig där, de tar ett foto, skriver du på och ja. sen är det klart. Och så betalar ja. du där och, och, och så väntar du bara till det är klart. Ja. Det är samma som Norge. Ja. Ja. Ja, för de fyra dagar så då är det klart till vi ska åka till Sverige. Ah. Vi ska åka till Sverige över oh. Christmas. Oh. Vi har bokat flygbiljetter. Men jag får inte vara med, för jag ska till Norge. Eller, vi får se då. Vi ska flyga med eh, AGN. AGN, det är AGN. Jag älskar AGN. Jag älskar AGN, ja. men tyvärr den flyr faktiskt inte till Oslo. Just det. Eller den flyr inte på denna tid på vintern så jag måste ja. liksom fly AGN till eh, Köpenhamn och så måste jag fly från Köpenhamn med SAS till Oslo. Just det. Mm. Ja. Ja, vi flyger ju till Köpenhamn. Som att jag bor i Malmö så är det eller min familj bor i Malmö. Jag bor ju här. <laughs> Men då åker vi alltid till Köpenhamn och sen kör man bara över Öresundsbron och så bor vi precis där. Hur långt är det kör du där? 20 minuter från Köpenhamns flygplats hem till oss typ. Men det här då med passet som ja. då var lite komplicerat liksom. Man behövde gå hit och dit och Ja, det var lite komplicerat. Som det är med ganska många saker här. När du ska fixa ja. någonting så är det liksom spring, spring, spring och fixa där och fixa där. Den och sen kommer jag, så kommer jag bara tänka på för att för förra veckan typ så ja. gick en lampa sönder precis utanför vår port hemma. Alltså på gatan. Ja, 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 ja det är till lamporna. Ja. ja. Så då finns det tydligen en app, det var en av våra grannar som berättade det här, att det finns en app, så här kommunapp, ja. så går du in där och anmäler ett fel liksom. Okay. Jag har en söndrig lampa på gatan ja. och så skickar du det och sen var det faktiskt så dagen efter så var det några män där och bytte lampa. På gatan. Okej, okay, vänta, den appen tränger jag för ja. vi har faktiskt en gån, eller funkar den bara på gatelys eller funkar den? Nej, det är en för det är inne i bygget När man går ja, ut av min hiss så är er det ja. de lamporna som är er i vår etage. Ah. De är er, uh, finito. Men det tror jag är nog en så här hyres. Ja, det tror jag är er inte vårt ja. ansvar. Men allt som är liksom ute på gatan och så vi ska bara se en lampa nå som bara ja. så kan bara hela. Ja. 
Och då, kom jag, då tänkte jag så här, jag bara... Det tror jag finns i Norge, eller? Jag vet, Nej, jag vet inte. i Sverige heller, tror jag. Men då tänkte jag i alla fall, okej, okay, jag säger alltid att allting är så komplicerat här. Men sen bara finns det en app där du går in och Kanske det är egentligen det vi har dritit oss ut på. Kanske det egentligen är en app för allt det vi tror är vanskligt. Ja, ah, pass via en app. Ja, liksom. kanske allt bara är på en app nu. Alltså det, är, det har varit så nice då. Nej, men det är ganska kul. Liksom så här, vissa saker funkar jättelätt här. Ja. Och vissa är jättekomplicerade. Men en annan sak eh, som vi faktiskt har fått spörsmål om igen. Det är ju vilket språk vi snackar Och norsk och svensk. Ja, vi har ju fått så här frågor bara vilket språk pratar ni i videorna och hur kan ni ens förstå varandra för ni är ju från olika länder. Ja, men det är norsk och svensk men det är ganska likt. Dansk också är ganska likt. Ja. Men dansk är lite mer jag har mer vanskelig att förstå dansk än ja. svensk. Men hon som sagt sin hon tränger bara flyt till Köpenhamn så ja. har ju hon lite den där den danske Skåne. Ja, ja, det är svårt ändå för mig att förstå danska. Jag förstår bättre norska. Ja, men ja. inte i starten. Då hade hon problem och jag hade problem. Ja. Då snackade vi faktiskt engelsk. Ja, när vi träffades först. Alltså jag kan inte tänka mig dig och mig sitta där och prata engelska. Jag skulle ha en video av oss två. Sånn. Hello. Alltså, vad ja, det var sånn, vi prövade lite att prata vanligt ja. och så var det sån jag märkte att hon inte fattade vad jag snackade ja. om. Så jag bara blev sån automatisk switchad ja. till engelsk. Ja, det samma här. Det, det, blev, det, blev liksom så här, det blev bara jobbigt att prata. Ja, alltså, bara, va? Va? Vad det var det? Va? 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 Men jag vet att det var sånn, det var ju helt i starten så var det flera gånger jag sa sån vad då? Och du bara sa det igen. Jag bara nej, jag fattar inte och så sa du det igen och så var jag sån ah, men jag bara låter jag fattar inte. Jag var sån så ah, orkar inte att spela igen. Men vi förstår ju varandra nästan till 100 ja. Alltså det är ju ibland så är det något det, bara vad som är det. Ja, så de skandinaviska språken är faktiskt eh, similar. Men nu så är det dags att komma sig hemåt. Ja, tack så mycket för att ni kollade på den här lilla After Hour. Vi ses om några dagar igen helt enkelt. Det gör vi. Kalinista. Kalinista.